Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone. Eu sou a professora Caterine. It's always a pleasure to be here with you. E hoje nós temos um momento muito especial. Hoje nós vamos contar a minha história. Não é porque hoje eu dou aula de inglês que eu não tive uma história com o meu primeiro gringo. Então nós vamos contar a minha história que foi muito hilária. Imagina o seguinte, eu trabalhava numa empresa multinacional e fui contratada porque meu inglês era bom, era fluente e o telefone tocou e eu atendi o telefone. E aí vocês vão ver como que ah, tudo aconteceu no meu primeiro contato com o gringo, tá? Agora, Catherine, conta pra gente por que, que a gente decidiu trazer para os alunos da Univesp essa temática. Porque é muito importante que vocês entendam que um diálogo ele é construído com as pessoas que, que participam. Depende muito da empatia e das adaptações que a gente vai fazendo. É uma relação que a gente estabelece com os interlocutores. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre a questão do diálogo, seja por telefone, seja cara a cara ou mesmo por videoconferência, as estratégias são as mesmas. Nós temos que fazer adaptações para que sejamos entendidos. Isso, isso mesmo. Mas Simone, me conta. Como foi? A minha experiência, hum, olha, eu vou dizer o seguinte, ela não foi um mar de rosas. Não? não? Como assim? Bom, senta que lá vem história. I was 20 years old. I was an intern at an import and export company. I was hired because my English was Excellent, of course, according to the job interviewer. So, second day of work. The telephone rings. I answer the phone. Simone, informação lab, bom dia. Then, on the other side, I listened. Mas Simone, o que que era? Que língua que a pessoa estava falando? Pois é, acredite ou não. Era inglês. No primeiro momento, eu nem imaginava que era inglês. Sei lá, eu pensei que era alemão, coreano, qualquer coisa. I was so nervous. I petrified. Imagine, petrified. I had the, the telephone on my hand and put on my chest and said, Marcelo, I can't speak English. It was horrible. Oh my God. So what did you do then? O que, que você fez? Then, so, I immediately handed the phone to my colleague Marcelo. Marcelo took the phone and in a low voice said, Be calm, you speak English. Listen to me and then you speak. Then he said, Marcelo is speaking, how can I help you? Oh, Mrs. Lee. How are you? I'm fine, thanks. That's good. Simone, my new intern, will help you. Then, suddenly magic starts. My English was back. I talked to Mrs. Lee on the phone. I wrote her number down, the data she informed, and also her full name by spelling it. E depois desse dia, que eu tive a experiência com o meu primeiro gringo, aí eu gostei. Eu queria falar no telefone o tempo todo. Não interessava com quem, poderia ser o pessoal da Alemanha. E aí eu acabei me especializando em ligar para o pessoal da Coreia. Pois é, eu ligava para a Coreia. Minha primeira ligação foi bem difícil, porque o dia que eu liguei, eu descobri que os coreanos, pelo menos naquela empresa, não falavam inglês. Que legal, Simone, mas você só atendia ligações? Não, eu fazia ligações também, tá? E aí a hora que eu fazia ligações, principalmente quando estava com o pessoal da Coreia, era muito difícil de entender eles. Eu normalmente começava a ligação e falava uh, This is Simone from Informação Lab, Brazil. May I speak to Mrs. Lee, por exemplo? Ok? E aí eu ouvia um som muito diferente. Como assim? Pois que é. som? Era um som mais ou menos parecido com esse. Vamos ouvir? 안녕하세요, Unicore입니다. 무엇을 도와드릴까요? E aí, Simone, como você resolveu? Pois é, 
eu sempre fui muito insistente, tá? A partir daquela primeira ligação que eu perdi o medo, eu comecei a perceber que para falar com determinados países eu tinha que mudar a estratégia. Então, nem sempre, por exemplo, falar frases completas, may I speak to, principalmente no caso dessas empresas, das empresas coreanas com que eu trabalhava. Então, eu resolvi mudar. Eu resolvi fazer frases mais curtas, tá? E aí, eu falava desse jeito. Mrs. Lee, please. Unicorianida, do Gushmnika. Eu não entendia nada, mas eu era persistente e continuava. Mrs. Lee, please. Sorryamnida, eu não entendo nada. Pois é, minha situação era difícil, mas depois de falar com umas quatro pessoas, ou seja, lá pelo quinto coreano, finalmente eu consegui falar com a Mrs. Lee. E aí a conversa foi mais ou menos assim. Mrs. Lee, please. Hi, this is Mrs. Lee. Ah, Mrs. Lee, this is Simone from Brazil. How are you? Fine. Então, a partir do momento que eu conseguia falar com a pessoa certa, no meu caso, com a Mrs. Lee, o diálogo fluía. A gente ia trabalhando, conversando por telefone. Mas vocês se entendiam? Você aprendeu coreano? Pois é, não, eu não, não aprendi coreano. Na verdade, com o tempo, porque você vai tendo uma, uma relação de trabalho, você acaba aprendendo uma palavra ou outra, ou algumas negativas, mas o que a gente fazia era, a gente procurava se entender. Ela, às vezes, usava algumas palavras em coreano, e eu até mesmo é, tentava entender, ou usava algumas palavras em português, só que assim, a gente ia pelo contexto. E o mais importante era um respeito mútuo que existia, porque nós duas compreendíamos que nós precisávamos fazer uma tarefa, a gente precisava resolver o problema e a gente tinha a língua. Então vocês iam fazendo adaptações uma para outra para poder entender e ir desenvolvendo o diálogo. Exatamente, tá? Essa era a ideia. É a gente conseguir trabalhar naqueles contextos, de novo, que a gente falou, que são aqueles contextos imprevisíveis. E a partir disso, fazendo adaptações necessárias. Então, vamos pensar nas estratégias que a Simone usou? Primeiro, recorrer ao par mais competente. Segundo, ouvir e ter um modelo como referência. Terceiro, tomar decisões rápidas. Quarto, fazer adaptações com base no contexto e no conhecimento de língua. E quinto, aceitar o desafio como oportunidade. Pois é, você viu que intuitivamente eu utilizei algumas estratégias e nós esperamos que você, a partir dessa aula de hoje, também as utilize no seu contexto do dia a dia. A gente não quer dizer que um professor necessariamente vai ficar ligando para a Coreia. Mas o que, que acontece? Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos diversos recursos. E esses recursos vão facilitar suas possibilidades de interação. Vamos ver quais recursos são esses? Conference call, Skype, WhatsApp, Voice and Video, FaceTime, Facebook, Messenger, Hangout. Ok, que tal praticarmos um pouco agora? Tá? Eu e a Catherine, nós vamos mostrar para vocês algumas estruturas que vão facilitar as suas futuras interações internacionais, quem sabe até com o seu primeiro gringo. Ok? Let's start! Hello! Hi there! This is Simone. Can you talk now? Hi, Simone. Sure. How are you? I'm fine. And you? I'm great. Oh, good. You know, Catherine, I'm calling you because... Então, vocês viram como é tranquilo? Tudo que nós utilizamos, vocês já conhecem. Vocabulário, estrutura, vocês já viram. Eu, por exemplo, iniciei a conversa falando Olá, tudo bem? Hi, hello. Sim. E eu continuei mais informalmente ainda. Eu disse, hi there, this is Simone, can you talk now? Como vocês podem ver, essa foi uma conversa entre amigas. Então, a informalidade tomou conta do cenário. Certo? Ok? E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que a gente pode também ter esse tipo de interação usando um outro veículo de comunicação. Catherine, que tal a gente usar o Hangout? Para uma entrevista de emprego. Boa. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar com você agora o Hangout para uma entrevista de emprego. Você lembra quando a gente preparou você para a sua job interview? Naquele momento, ela foi face a face. Agora, junto com a gente, ela vai ser por Hangout. Let's try it. 
Hello, Ms. Ramos. I'm Catherine Aziga from International Education Programs. It's nice to meet you. Hello, Mrs. Aziga. It's a pleasure to meet you too. I would like to thank you for this opportunity to detail my background. Not at all, Ms. Ramos. The interview should last around 20 minutes and it will be recorded. I will ask you questions about your experience in education only. Do you have any questions? No, thanks. We can start. So, where did you... Então, eu no papel de entrevistadora, me apresentei falando meu nome completo e a minha filiação. Hello, Miss Ramos. I am Catherine Asiga from International Education Programs. It's nice to meet you. E eu, como entrevistada, aproveitei a oportunidade primeiro para agradecer. Né? Diz que era um prazer. E a partir daí, eu descrevi a minha experiência profissional. Hello, Mrs. Asiga. It's a pleasure to meet you. I would like to thank you for the opportunity to detail my background. Em seguida, eu informei o tempo da entrevista e que o objetivo era falar sobre a sua experiência no contexto educacional. Not at all, Miss Ramos. The interview should last around 20 minutes and will be recorded. I will ask you questions about your experience in education only. Eu também dei a chance dela esclarecer dúvidas antes da entrevista começar. Do you have any questions? E eu agradeci e disse para ela, sinalizei que nós poderíamos continuar com a entrevista. No, thanks. We can start. E eu iniciei a entrevista perguntando onde ela trabalhava. So, where did you... Gostaram do nosso exemplo? Pois é, as entrevistas de emprego, na, no geral, elas seguem um padrão, não é isso, Catherine? A gente tem as perguntas e respostas e a gente já praticou a maioria delas com vocês. O nosso intuito, neste momento, foi utilizar uma mídia diferente, não foi isso, Catherine? Sim, e se vocês gostaram da aula, vocês poderão praticar mais no nosso, com o nosso material base e com as atividades interativas que nós preparamos, que também vão ter mais ou menos essa ideia de telefone, mídia. Sim, e além da ideia do telefone e da mídia, quem sabe aí algumas oportunidades para você pensar e usar aquelas estratégias que a gente acabou de dizer para vocês sobre os contextos diferentes, sobre aqueles contextos que são mais imprevisíveis, porque esse era o nosso objetivo de hoje. Então, e aí agora a gente chega para o fim dessa nossa videoaula e antes de encerrar eu gostaria sempre de agradecer você, né? vocês alunos da Univesp que estão sempre aqui conosco e dizer que é sempre It's always a pleasure to be here with you, so we thank you very much for that. Thank you very much, it's always a great pleasure to be here and an amazing opportunity to talk to you. Thank you very much. Bye! See you pretty soon and bye-bye.